Bonjour et bienvenue à Arme Express aux journées de la chasse que nous organisons les vendredis 2 et samedi 3 septembre. Euh, donc ces journées ont pour but d'offrir plein de, de, de propositions commerciales, des promos sur les armes neuves, sur les armes d'occasion, sur les munitions. Vous avez aussi euh, euh, donc des promotions sur les munitions, sur les armes, sur les accessoires sur la coutellerie, sur les accessoires de chiens. Vous avez aussi la plupart des, des représentants des grandes marques qui vont être euh, disponibles, euh, notamment Humbert avec Beretta Benelli, euh, Rivolier, Sidam, Simac, euh, qui y a-t-il encore Swarovski, Leica, toutes les grandes marques vont être présentes. Il euh, y a un petit buffet aussi pour euh, venir boire un coup, ou venir euh, manger un petit morceau de pâté euh, à partager avec nous. Euh, ces journées sont euh, l'idée de se retrouver après ces malheureuses années de Covid donc ça faisait deux ans qu'on n'avait pas rencontré nos clients avec nos représentants et nos fournisseurs euh, donc euh, ces choses faites euh, pendant ces deux journées euh, beaucoup de choses sont là euh, prévues pour vous accueillir donc on vous attend nombreux euh, évidemment il y a aussi j'ai oublié un euh, représentant de l'UFA qui est responsable euh, régional pour la réglementation des armes pour aider et conseiller aussi les chasseurs pour le SIA, le nouveau système informatique des armes qui est maintenant obligatoire et qui est forcément tout à fait euh, à jour un petit peu compliqué donc on est là aussi pour vous donner un coup de main voilà, euh, merci et euh, donc au plaisir de vous voir très bientôt à Arme Express. Bonjour, je me présente, je suis Laurent Babou, je travaille chez Swarovski Optique France. Aujourd'hui en exclusivité, je vous présente la nouvelle longue vue ATC en présentation chez Arm Express à Aix-en-Provence. Donc la dénomination de cette longue vue, c'est donc ATC, ce qui signifie Angle Telescope Compact. Compact pourquoi Puisque c'est une nouvelle longue vue qui a un diamètre de 56 mm au niveau de l'objectif et qui ne pèse que 970 grammes. Cette longue vue est très compacte et aussi très qualitative puisqu'elle comporte la technologie Svarovision. Donc c'est une lentille à l'intérieur asphérique qui permet d'avoir une planéité totale du centre au bord. De plus, elle comporte un zoom qui va s'étaler de 17 fois à 40 fois au maximum. Donc vous avez une plage de, de, de zoom et de grossissement qui est très pratique et très confortable. Cette longue vue est, a aussi un intérêt très ludique pour pouvoir faire des photos et également des vidéos. Donc voici euh, le procédé, vous clipsez tout simplement votre smartphone ainsi que la coque Swarovski sur la longue vue. Et donc vous avez, euh, bon là c'est une vidéo que j'ai prise euh, la semaine dernière, et vous avez des résultats euh, très sympathiques. Swarovski Optique est un des leaders euh, en optique euh, instrumentale au niveau mondial. Euh, la particularité de Zorowski, c'est que cette société innove énormément. La preuve, c'est que nous avons sorti il y a un an et demi la BTX, comme son nom l'indique, binoculaire télescope extrême, donc avec euh, le nouveau diamètre 115 mm, donc qui est la plus grosse longue vue du monde au niveau de l'objectif, et une vision binoculaire. L'inconvénient, c'est que cette longue vue pèse 3,5 kg, à comparer avec la nouvelle. ATC qui, pèse, qui ne pèse que 970 grammes. L'innovation est à tous les niveaux, y compris les, les jumelles bien sûr, avec cette nouvelle gamme de jumelles NL, donc Nature Light, avec une forme spécifiquement très ergonomique et qui a un champ extra large de 10% par rapport à notre ancienne série EL. La série NL existe en diamètre 32 ou en diamètre 42, en coloris orange pour la diamètre 32 ouverte. Autre nouveauté chez Swarovski Optique, il s'agit du TM35, c'est un monoculaire thermique, diamètre 35. Il y a une très forte demande actuellement dans, dans tous les fabricants, donc Swarovski s'y est mis également. Donc il s'agit d'un monoculaire qui grossit une fois ou quatre fois. Une fois en mode lunette et quatre fois en mode monoculaire. Il est très simple d'utilisation, il n'y a que quatre boutons. Le premier qui sert à mettre en marche, on off. Le deuxième qui sert à, ici à, à passer de noir et blanc ou blanc et noir. Et ces deux boutons sont pour, pour le réglage de la luminosité plus clair ou moins clair. L'adaptation sur une lunette est de, se fait de manière très simple. 
il suffit de visser le TMA, donc thermique monoculaire adapteur, du diamètre correspondant à votre lunette de, de chasse. Vous le vissez comme ceci côté oculaire. Vous prenez votre équipement. Vous le clipsez tout simplement comme ceci. Et vous serrez ici. L'avantage de notre produit est qu'il n'y a aucun contre-réglage du réticule à effectuer. Une fois que le, le, le réticule de la lunette a été euh, calé par l'armurier et réglé, nous garantissons l'alignement parfait sans contre-réglage sur le TM35. Concernant le poids de ce monoculaire, il est de 465 grammes, donc qui est un poids vraiment très très léger. En revanche, il faut préciser que ce produit est interdit à la chasse en France. Donc vous pouvez l'utiliser en France en, en monoculaire uniquement, mais pas du tout à la chasse. Zarowski Optique France souhaite une bonne ouverture aux chasseurs et une très bonne saison. Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle carabine BRX1 de chez Beretta. Une carabine donc linéaire qui sera disponible en plusieurs calibres, du 6.5, du 308, du 3006 et du 300 Winchester Magnum. Carabine donc en polymère, talon très facile à changer, vous pouvez la régler de 350 à 390 pour la longueur de crosse. On a une sûreté ici à trois positions. Vous avez la possibilité très facilement de la passer, ça c'est très important, en droitier et en gaucher, en inversant ici le levier et en tournant la tête de culasse. Bonjour, Edouard de Barbantagne, commercial pour la région sud-est pour la société Imbert du groupe Beretta. Je travaille pour la division Benelli qui s'occupe aussi de distribuer Chapuis. Donc voici chez Chapuis donc une carabine linéaire française. Euh, Chapuis est une société qui se trouve à côté de Saint-Etienne, à saint bonnet le château exactement. C'est une entreprise qui a à peu près 55-60 personnes, donc euh, que des ouvriers diplômés de l'école d'armerie de Saint-Etienne. Donc euh, il y a quelque temps, on voulait absolument essayer de, de redynamiser le, le marché de la carabine. Chapuis faisait surtout des express et des fusilis. Donc là, on, ils ont mis au point un système de carabine linéaire euh, qui est très léger. Euh, il y a plusieurs modèles, on a du système, euh, on a des, des carabines en synthétique comme des carabines bois, des carabines de différentes finitions. Donc là, je vous présente la, la Rolls Deluxe, donc, euh, qui est l'une des, des plus vendues. Donc on est sur un noyer 3 étoiles. Euh, sous le chapuis, ce sont des 3 étoiles plus plus, on va dire. Donc ce sont des, de, de très jolis noyers. Euh, sous la poignée de la Deluxe, il y a un petit accessoire depuis quelques temps qui a été mis au point par chapuis. C'est un brevet très joli, on sort en quart de tour, on a l'outil pour pouvoir monter et démonter son canon. Donc en plus d'être joli, cette petite pièce est, 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 est très efficace. C'est vrai que si vous êtes perdu dans la, en plein centre de, de l'Afrique, vous pouvez monter ou démonter votre carabine tranquillement. Donc c'est un système linéaire comme, sur le, comme certaines carabines célèbres allemandes qui fonctionne à merveille avec un système de sécurité et un brevet de chez Chapuis. Euh, on peut avoir tout type de canon, donc hein, des canons avec organe de visée ou sans organe de visée. Là ici on a un canon qui est flûté, sans organe de visée, qui est filté en 14 pour pouvoir y adapter un modérateur de son. Et euh, il y a un système de montage rapide pour mettre un optique et le, le monter le démonter sans dérégler très rapidement. Là, elle est montée avec un couple M point, le micro H2, ce qui fait donc une carabine idéale. Je vous souhaite une très bonne saison de chasse 2023. Je présente la toute nouvelle carabine euh, Yakele, 
J1 pour ce qui est du modèle, puisque c'est un premier produit de la firme allemande qui se situe donc dans la même ville que, que Blazer, à quelques centaines de mètres de, de la marque-là. Pourquoi Blazer Parce que cette carabine à culasse linéaire a été conçue et développée par le, la personne qui a développé la carabine Blazer R93. Ici, elle est présentée avec sa crosse et son devant synthétique. Cette carabine est pleine d'innovations. C'est sûrement la carabine la plus sûre de, de tout ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché, sachant que elle n'est jamais en position de tir, même une fois la cartouche est chambrée, tant que vous n'avez pas actionné le levier d'armement. Le levier d'armement qui se trouve ici. Pour pouvoir tirer donc avec cette carabine, il suffit de presser le levier d'armement et d'appuyer sur la détente. Si on n'appuie pas sur le levier d'armement, la détente n'est pas fonctionnelle, n'est pas armée. Vous avez l'armeur ici. Nouveauté proposée par Rivolier cette année, les crosses FBT. Ce sont des crosses en carbone de fabrication autrichienne qui équipe donc ici ma R93. Donc dans l'histoire là, ma R93 a gagné une poignée à trop de pouces, un bus réglable et a surtout perdu 500 grammes. Désormais, cette carabine pèse 2 kg. Son prix de la crosse uniquement est de 2590 et ces crosses existent pour quasiment toutes les carabines du marché. Vous pouvez trouver ces crosses pour des carabines comme les Bronin Barbatu, de la même façon avec une crosse trou de pouce et bus réglable, comme pour les verrous et linéaires du marché. Je vais profiter donc des présentations de ces armes-là, de ces nouveautés, pour souhaiter une excellente ouverture à tous les chasseurs de France et puis aujourd'hui de ceux du département des Bouches-du-Rhône que je connais bien et que j'affectionne. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, vous avez découvert de belles choses. Euh, pour rappel, on fait cette manifestation à tous les ans, juste un petit peu avant l'ouverture de la chasse. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente saison de chasse 2022-2023. A très bientôt